আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি দেশে এসে প্রথম দিন কি করলাম এর কিছু ভিডিও ক্লিপ আবার মোবাইলে আছে তাই এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম বার্মিংহাম থেকে দোহা তারপর দোহা থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে আসলাম আর এয়ারপোর্টে সব চেকিং সব কিছু শেষ করে এখন আমরা বাড়িতে যাচ্ছি এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম তখন কিছুটা শ্যুট করেছি গাড়িতে উঠে চারপাশ দেখছিলাম খুব ভালো লাগছিল এখন মনে হচ্ছে যে দেশে এসেই গেছি কেননা অনেক বছর পর দেশে এসেছি আর দেশে আসার টিকিট করার পর থেকেই গোনার দিন শুরু হয়ে গিয়েছিল গোনার দিন শেষ সত্যি সত্যি আজ এসে পড়েছি এজন্য ভীষণ ভালো লাগছে কিন্তু রাস্তা দিয়ে আসার সময় আমার খুবই ভয় লাগছিল সামনেই কুরবানির ঈদ হয়তো ঈদের জন্যই ট্রাক দিয়ে গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে আসলে আগের কথাই মনে হলো আগে তো অনেক দেখেছি আর এখন আমরা আমার মনে নেই আসলে কোন জায়গায় এসেছি আর দেখতে পাচ্ছেন অনেক কাটাল কাটাল দেখা যাচ্ছে হয়তো কোনো বাজার এটা এই জায়গাটার নাম হচ্ছে উজানপাটি আমার বাইরা আর সবাই গাড়ি থেকে নেমে রেস্টুরেন্টের ভিতরে গেছে একটু নাস্তা বা কিছু খাওয়ার জন্য আর আমাদের জন্য আইসক্রিম আরও অনেক কিছু নিয়ে এসেছে ওরা বলেছিল আমাকে গাড়ি থেকে নামার জন্য আমি আর গাড়ি থেকে নামিনি কেননা আমার কোনো দরকার নেই বা নামতেও ইচ্ছে করছে না আমরা যারা একসাথে এসেছি তাদের অনেকেই এখানে এই সার্ভিস স্টেশনে বা এই রেস্টুরেন্টে দেখেছি যদিও আমি আর গাড়ি থেকে নামিনি আমার মনে হচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে যাই কয়েকদিন থেকেই আসলে খুবই টায়ার্ড ঘুম হয়নি আর প্লেনের ভিতরে তো সিটে বসে আসলে বসে বসে ঘুমানো যায় না আর দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি অনেক জায়গায় আসলে অনেক নদী অনেক কিছুর উপর দিয়েই গিয়েছি ওরা নামগুলো বলেছিল আমার এখন আর আসলে কোনটা কোন জায়গার নাম সেটার মনে পড়ছে না ঢাকার পাশে রাস্তাঘাটগুলো খুব বেশি আমার পরিচিত না কিন্তু সিলেট এরিয়া বা এর আশেপাশে যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করতাম সেই জায়গাগুলো আমার অনেক পরিচিত আর সেগুলোর প্রায় সবগুলোর নামই আমার মনে আছে আর এই তো অনেক পথ পাড়ি দিলাম চাপাতার বাগান দেখতে পাচ্ছেন আর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা এখন কোথায় আমরা এখন শ্রীমঙ্গলের পাশেই এরকম অনেক চা বাগানেই আমরা বেড়াতে গিয়েছি কিন্তু এখন সেগুলো মনে হলে স্মৃতির মতোই মনে হয় চায়ের বাগানে এরকম আর ঘুরতে যাওয়া হবে কি না আর জানি না কিন্তু এসব দেখে ভীষণ ভালো লাগছে টিভিতে বা ছবিতে নয় নিজে চুকে দেখছি এজন্যই অনেক ভালো লাগছে আমরা শ্রীমঙ্গলে এসে গেছি আর কিছুক্ষণ তারপর বাড়িতে যাব আর এজন্য আরও বেশি খুশি লাগছে
আর এখানে আসার পর একটু সময়ের জন্য কিছু বৃষ্টিও হয়েছে অনেক বছর পর নিজের দেশে নিজের শহরে আপনজনদের কাছে আসা কত যে আনন্দের বিষয় সেটা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছেন আমি তো ভীষণ খুশি খুব খুব ভালো লাগছে হামজা এই প্রথমবার দেশে আসলো সবাই ওকে প্রথমবারই দেখবে আর হামজাও খুব খুশি সবাইকে দেখার জন্য নানা নানি সবাইকে দেখার জন্য ও তো খুবই খুশি আর সবাই তো ওকে দেখেও খুব খুশি আর আমিও তো খুবই খুবই খুশি মা বাবা ভাই বোনকে দেখে আর ওরাও তো আমাকে অনেক বছর পর দেখেছে সবাই খুবই খুশি খাবার দাবার আর গল্প গুজব করে দিন যাচ্ছে বেশ ভালোই লাগছে আর এজন্য আরও ভালো লাগছে কয়েকদিন তো রেডিমেড খাবার খাবো নিজেকে রান্না করতে হবে না বা কোনো কিছুই করতে হবে না আর আমার মনে হয় বিদেশে যে কোনো দেশেই হোক নিজের কাজ নিজেকেই সবাইকে করতে হয় বাথরুম থেকে শুরু করে কিচেন পর্যন্ত সব কিছুই নিজেই করতে হয় মনে হয় শুধু দেশে আসলেই কয়েক সপ্তাহের জন্য একটু রেস্ট পাওয়া যায় আমরা এখন একটু বাইরে বের হয়েছি যদিও খুব গরম আর দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের গাছের কাঁটাল এটা ফেটে গিয়েছে একটি ব্যাগ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল এখন ব্যাগটা খোলা হয়েছে আর হামজাকে দিয়েছে ওরা কাঁটালটা কাটার জন্য দেখতে পাচ্ছেন ও পারছিল না হামজা শুধু একটু চেষ্টা করছে তারপর আমি বললাম যে তোমরাই কেটে নাও হামজা তো আসলে এতটুকু কাটতে পারবে না তারপর ওরাই কেটে দিয়েছে মার্শাল্লাহ আমাদের বাড়িতে অনেক রকম ফুলের গাছ আছে প্রায় সব রকমের ফুলের গাছই আছে এখানে ডাব দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমাদের গাছের আর প্রায় প্রতিদিনই ডাব খাচ্ছি আর ডাবের ভিতরের অংশটা খেতেও আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাজার থেকে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে আমার ভাই আর অনেক দিন পর এরকম দেশের বাজার করা দেখলাম খুব ভালো লাগছে ইংল্যান্ডে দেশে সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায় এরপরও এসব দেখে বেশ ভালোই লাগছে যখন দেশে ছিলাম আব্বা যখন বাজার করে নিয়ে আসতেন তখন আমরা এভাবে দেখতাম আর এখন আমার ভাই যখন বাজার করে নিয়ে এসেছে তখন সেই দিনগুলোর কথাই মনে পড়ছে আর দেশে আসার আগে আমি বলে দিয়েছি ওদেরকে আমি ছোটো মাছ আর শাক সবজি এসবই বেশি করে খাব আর এখানে তো সব দিকে ফ্রেশ শাক সবজি এসব পাওয়া যায় দেখে বেশ ভালো লাগছে আর এখানে কিছু পেয়ারা শাক আর কিছু আরও কিছু সবজি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সবগুলো জিনিসই আমাদের বাড়ির গাছের আর কলা গাছের ভিতরের এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু অনেক বছর হয়ে গেল খাওয়া হয়নি একটা কলার গাছ কলা সহ তুফানে ফেলে দিয়েছে আর এটা কেটেই এগুলো আনা হয়েছে আর আরও দুটো কাঁটাল দেখতে পাচ্ছেন এগুলোও আমাদের বাড়ির গাছেরই আর এসব গাছের শাক সবজি ফল এসব দেখেও বেশ ভালো লাগছে আর এই ছোট্ট বাবুটাকে দেখতে পাচ্ছেন ও আমার বোনের ছেলে কাঁঠাল দেখে ও ভীষণ খুশি দেখতে পাচ্ছেন হাত দিয়ে ধরে দেখছে এই কামরাঙ্গাগুলোও আমাদের বাড়ির কাছেরই এগুলো কিন্তু একেবারেই টক না খেতে খুবই ভালো লাগে খুবই মজার আর এখানে দই দেখতে পাচ্ছেন আমার ভাই বেঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছে আর কিছু আমও দেখতে পাচ্ছেন এই আমগুলো বাজার থেকে নিয়ে এসেছে আমাদের বাড়ির গাছের আম অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমি আসবো এজন্য ওরা আমার জন্য আম দিয়ে আম সত্য তৈরি করে রেখেছে কেননা আম সত্য খেতে আমার খুবই ভালো লাগে আর গরমের দিনে ঠান্ডা দুই খেতে বেশ ভালোই লাগে যতদিন দেশে আসি হয়তো আপনাদের সাথে খুব বেশি রেসিপি শেয়ার করতে পারবো না কিন্তু এমনিতে আমাদের দিনগুলো কিভাবে যাচ্ছে তার কিছু ভিডিও ক্লিপ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি সেগুলো আপনারা দেখবেন আপনাদের কাছে দেশের এসব দেখতে ভালোই লাগবে আর ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ করছি আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখবেন এতে করে যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আপনারা সবাই সবসময় ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনাদের সবার জন্য রইলে অনেক অনেক দোয়া ও অনেক শুভকামনা 
আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ